Heute zeige ich dir drei Varianten, wie du eine Jeans kürzt und zwar mit und ohne Originalsaum. Los geht's! Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maut. Stecke für alle drei Varianten deine Länge ab, die du später haben willst. Ich brauche diese Hose 9 cm kürzer. Da ich sie aber noch umschlage, benötige ich 2 cm Saumzugabe. Das heißt, ich messe und markiere mir hier am Saum 7 cm außen herum. Das habe ich hier schon gemacht. Schneide dir dann auf beiden Seiten deine gemessene Länge ab. Dann biege ich mir den Saum zweimal jeweils 1 cm um und stecke ihn mir fest. Du kannst dir diesen abmessen, ich mache das aber jetzt mit Augenmaß. Hast du den Saum einmal außenrum abgesteckt, nähen wir diesen jetzt noch an. Verwende dazu farblich passendes Garn, zum Beispiel Jeansgarn. Dieses ist etwas dicker und sieht besser aus. So sieht die fertige Naht aus. Wenn du solche Stellen vermeiden willst, kannst du von der Innenseite nähen oder eben alles ganz genau abmessen, sodass du nicht darüber hinaus kommst. Bei dieser Variante schneiden wir uns genau den abgesteckten Wert ab. Und zwar ohne Nahtzugabe. Trenne dann die Naht vom Originalsaum auf. Du kannst den Saum jetzt mit 1 cm Nahtzugabe zurückschneiden und die 1 cm nach innen umschlagen. So könntest du die Hose in den Saum stecken und beide Seiten wären schön. Da das Ganze durch die vielen Lagen aber sehr dick werden würde, habe ich mich dazu entschlossen, den 1 cm auch wegzuschneiden. Deshalb muss der Saumteil, der später innen liegt, noch versäubert werden. Das kannst du zum Beispiel mit einem Zickzackstich machen oder mit der Overlock. Jetzt stecke ich mir den Originalsaum Beginnen bei der Seitennaht an die Hose. Nähe dann einmal um den Saum herum. Am besten über die Originalnaht, damit man die Löcher nicht mehr sieht. Nähe mit einem etwas dickeren, farblich passenden Garn die Naht. Fertig ist der Saum. Von außen merkt man gar nicht, dass die Hose gekürzt wurde. Mein Maß, das hier weg soll, ist hier 7 cm. Messe dazu plus 1 cm, da der Saum später wieder dazu kommt. Da der Stoff abgesteckt doppelt liegt, muss ich nur die Hälfte, also 4 cm, bis zum Saum messen. Stecke dein Maß ab. Nähe knapp unterhalb des Saumes einmal außen herum. Normalerweise würde ich das mit dem Freiarm nähen. Da die Hosenbeine aber zu eng dafür sind, nähe ich es so. Dabei muss man immer wieder kontrollieren, dass nichts Falsches unter den Nähfuß kommt. Nähe deshalb immer ein kleines Stück und richte dir den Stoff dann wieder aus und nähe weiter. So sieht das dann später aus. Du kannst jetzt die Länge nochmal überprüfen. Wenn alles passt, kannst du die überschüssige Länge auf 1 cm kürzen. Oder du lässt es so und klappst sie nur nach innen. So könnte man später die Hose wieder verlängern. Da müsstest du diesen Teil aber hier zweimal absteppen. Ich schneide aber beide Teile ab, da ich nicht mehr wachse. 
Deshalb muss ich die offene Kanten jetzt einmal außen herum versäubern, zum Beispiel mit einem Zickzackstich. Dann biege ich mir die Nahtzugaben nach innen und nähe sie fest, indem ich noch einmal außen herum nähe. So sieht diese fertig aus. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch noch einen Daumen nach oben und kommentiere das Video. Bis nächste Woche.